Shalom, selamat malam Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih Tuhan Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita semua Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur kalau pada malam hari ini Kita kembali bisa mengikuti persekutuan doa bersama dengan Komisi Adi Yuswo GKJ Sampangan Keratinan Untuk menambah semangat kita pada malam hari ini Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita menyerukan Yel-Yel Adi Yuswo. Sudah siap ya? Mari kita Yel-Yel Adi Yuswo. Adi Yuswo, semangat! Adi Yuswo, berguna! Adi Yuswo, bahagia! Oh, yes, yes, yes! Puji Tuhan, saya senang sekali bisa melihat Senyum bahagia yang terpancar dari wajah Bapak Ibu Adi Yuswo sekalian Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan persekutuan doa pada malam hari ini Mari kita mengawalinya di dalam doa Mari kita berdoa Segala puji syukur kami naikkan kehadiratmu ya Bapak yang penuh dengan cinta kasih Yang senantiasa menggandeng tangan anak-anaknya Yang senantiasa memberikan sukacita penghiburan bagi kami yang berserah kepadamu Tuhan kami juga bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami Adi Yuswo kepunyaan Tuhan Untuk bisa menyatukan hati kami dalam persekutuan doa Biarlah Tuhan setiap pujian, doa, bahkan firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Berkati Tuhan persekutuan ini Dari awal pertengahan hingga akhir Dalam kuasa tangan kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mohonkan doa ini Terima kasih ya Tuhan Amin Bapak Ibu Adi Yuswa yang terkasih Kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita Terbukti kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan namanya, bahkan sebentar kita juga akan mendengar firman Tuhan. Hal ini harus kita syukuri bahwa sungguh sangat berlimpah kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan penuh semangat kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait pertama sampai ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Namai sejahtera melampaui akal di hati 
Bapak Ibu hati Yusua yang dikasih Tuhan Renungan dalam persekutuan doa pada malam hari ini diberi judul Bersuka Citalah Senantiasa Adapun bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini Diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat Satu ayat saja Filipi 4 ayat yang keempat Firman Tuhan berkata Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Demikian firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu di Yuswa yang dikasih Tuhan Ada sebuah kisah dari dua orang sahabat Yang baru saja menyelesaikan pendakian sebuah gunung Ketika mereka sudah selesai mendaki Mereka pun turun dan mereka bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka. Namun ternyata ketika mereka bersiap-siap dan mereka membuka dompet mereka, mereka melihat bahwa ternyata sudah tidak memiliki sepeser pun uang dalam dompet mereka. Maka dua orang sahabat ini kebingungan. Duh, terus bagaimana kita bisa pulang ke rumah? Padahal kita sudah tidak memiliki uang Di tengah kebingungan dan kekhawatiran itu Salah seorang dari sahabat itu berkata Sahabatku bagaimana kalau kita menumpang salah satu truk yang lewat di depan Mungkin saja salah satu dari truk yang lewat itu Berkenan untuk memberi tumpangan buat kita Ternyata benar Bapak Ibu Ketika mereka sudah Menanti sekian lama ada sebuah truk yang berhenti dan bersedia memberi tumpangan bagi mereka Namun perkara yang lain pun muncul ketika salah seorang dari mereka ini melihat Kalau truk yang bersedia memberi tumpangan buat mereka ini adalah truk yang sudah cukup tua Maka kemudian ia berpikir Waduh ini truk ini sudah tua Jangan-jangan mesinnya juga sudah tidak layak Lalu ia khawatir Bagaimana kalau nanti di tengah jalan Mesin dari truk ini rusak Dan pada akhirnya ia tidak bisa Sampai ke rumah tepat waktu Kemudian ia memikirkan hal yang lain Bagaimana kalau nanti Mesin dari truk ini rusak Dan mengancam keselamatan mereka berdua ada begitu banyak kekhawatiran yang muncul dalam pikiran salah seorang dari mereka. Namun ternyata apa yang terjadi pada seorang sahabat yang lain? Kalau yang satu tadi merasa khawatir, yang seorang justru berkata, Untuk apa kamu khawatir? Daripada kamu khawatir, Mari kita melihat pemandangan yang ada di sekitar kita yang begitu indah Mari kita melihat karya ciptaan Tuhan yang sudah ia sediakan buat kita Daripada khawatir Bukankah hal itu membuat kita melewatkan untuk menyaksikan setiap ciptaan Tuhan Yang ada di samping, di sekeliling kita yang begitu indah Bukankah dengan kita khawatir menjadikan kita lupa untuk bersyukur dan bersuka cita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal kekhawatiran ternyata juga dialami oleh jemaat yang ada di Filipi yang pada hari ini firman Tuhan menjelaskan bagi kita. Dalam konteks bacaan kita pada hari ini, jemaat yang ada di Filipi itu sedang mengalami tantangan. Sebagai jemaat yang minoritas, mereka merasa khawatir dengan adanya tekanan-tekanan yang harus mereka hadapi. Bahkan mereka juga mengalami kebingungan, manakala mereka berhadapan dengan banyaknya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan teladan. Kristus. Maka di tengah kekhawatiran dan kebingungan yang mereka hadapi Rasul Paulus hadir melalui suratnya 
yang meneguhkan jemaat Filipi khususnya di dalam ayat yang keempat agar jemaat Filipi ini tetap bersuka cita kalau kita perhatikan dengan sesama dalam ayat yang keempat kata bersuka cita ini sampai diulang dua kali loh Bapak Ibu itu artinya apa? artinya Rasul Paulus ini benar-benar menekankan bahwa sikap untuk tetap bersuka cita ini harus dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi sekalipun hidup mereka terasa sulit sekalipun ada tekanan yang menghadang dalam hidup mereka sekalipun ada rupa-rupa pengajaran yang membingungkan mereka namun ketika mereka siap dan bersedia untuk bersuka cita Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menolong Mereka akan meneguhkan mereka Dan hal itu pun sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus Ketika ia menulis surat ini pun Rasul Paulus juga menghadapi tekanan Karena ia menulis surat ini saat ia masih di dalam penjara Kita bayangkan seorang yang di penjara Namun ternyata bisa meneguhkan orang lain di luar sana Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan terus memakai dan memelihara pas Rasul Paulus ini Untuk menjadi saksi, untuk menjadi Rasul yang menggembalakan jemaat milik Tuhan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Memang kekhawatiran itu adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita Baik yang muda maupun yang tua bisa mengalami khawatir Mungkin pada saat ini Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing pun juga sedang berhadapan dengan kekhawatiran Kita khawatir karena tubuh kita sudah semakin lemah Kita khawatir karena hari-hari ini kita harus menghadapinya dengan sakit penyakit ada di tubuh kita Kita khawatir hari-hari ini kita jalani dengan kesepian Karena anak cucu kita sudah membangun kehidupan yang baru Ada juga yang sudah merantau Kita khawatir apakah di sisa hidup kita ini Kita masih bisa berguna untuk kehidupan yang ada di sekitar kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau pada saat ini kita merasakan hal tersebut Mari Saya ajak panjenengan untuk mengingat Filipi 4 ayat yang keempat Bersuka citalah senantiasa Sekali lagi ku katakan kepadamu Bersuka citalah Sebagaimana Tuhan sudah meneguhkan jemaat yang ada di Filipi Melalui Rasul Paulus Pada saat ini Tuhan juga meneguhkan dan mengingatkan bagi kita semua Untuk tetap bersuka cita Untuk segala sesuatu ada masanya Ada waktu kita merasa khawatir Tapi jangan lupa Ada waktu untuk kita juga merasakan Sukacita dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus Asalkan kita semua mau percaya dan berserah Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua Maukah kita membangun kehidupan kita ini dengan berserah Dan percaya Tuhan akan menuntun langkah kita Maka ketika kita mau percaya Dan ketika kita bisa berserah Selanjutnya kita bisa bersyukur Dan merasakan pertolongan Tuhan sudah tersedia buat kita Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita Sebab dari kita muda sampai kita adi Yuswa pada saat ini Sudah begitu banyak rancangan Tuhan yang terjadi dinyatakan buat kita Selamat merasakan sukacita dan membagikan sukacita dari Tuhan Untuk kehidupan yang ada di sekitar kita Tuhan memberkati Amin Saat teduh buat kita Mari bersaat teduh Saat teduh selesai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. 
Tuhan kami sungguh mengucap syukur Karena pada malam hari ini Tuhan sudah memberikan firman yang begitu indah Tuhan sudah mengingatkan bagi kami untuk bisa senantiasa bersuka cita Sekalipun kami para adi yuswa Sekalipun tubuh kami semakin lamban Sekalipun ada banyak keterbatasan yang harus kami hadapi Tapi Tuhan kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong kami Maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang menyediakan sukacita bagi kami Dan kiranya sukacita dari Tuhan itu boleh kami bagikan untuk kehidupan yang ada di sekitar kami Pada saat ini Tuhan kami hendak menaikkan doa syafaat kami Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih mengalami kelemahan secara fisik karena mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudara kami yakni Ibu Rasid, Bapak Ibu Hartawan, kami berdoa untuk Bapak Sunarno, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berkatilah. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan secara fisik ini dengan kekuatan, dengan pemulihan dari engkau. Biarlah setiap pengobatan, terapi, perawatan dari keluarga, doa dari kami semua Tuhan boleh membawa kesembuhan dan semangat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Tuhan kami berdoa bagi kami para adi yuswa, berilah kami kekuatan. Berilah kami kesabaran di dalam menjalani hari-hari kami ini Kiranya Tuhan engkau menggunakan kami untuk bisa menjadi alat Bagi engkau menyatakan cinta kasihmu Untuk anak cucu kami, untuk keluarga besar kami Kiranya kami Tuhan boleh terus menjadi teladan yang baik dan benar Untuk anak cucu dan keluarga kami Berkati Tuhan Yesus persekutuan Adi Yuswo yang ada di GKJ Sampangan Keratinan Berkati kami boleh menjadi sarana untuk membangun iman kami, merawat iman kami semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Adi Yuswa, Tuhan berkati, kami ingin Tuhan memuliakan namamu seumur hidup kami. Ya Bapa, berkatilah gereja kami GKJ Sampangan Keratinan, berkatilah Seluruh program-program yang ada Berkatilah Tuhan agar gereja kami ini terus menjadi komunitas yang saling melayani Yang menjadi saluran berkat bagi kehidupan yang ada di sekitar kami Ya Tuhan persekutuan Adi Yuswo ini kami serahkan ke dalam penyertaanmu Tuhan pakai persekutuan ini secara luar biasa Untuk bisa membangun iman kami Semakin hari semakin percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapak Ibu Adi Yuswa yang terkasih, persekutuan doa pada malam hari ini sudah hampir selesai. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun langkah kita. Mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1 sampai ketiga Ku yakin Tuhan tuntun langkahku Serta mo-
Bapak Ibu marilah kita kembali menyatukan hati dalam doa Mari kita berdoa Kami percaya Tuhan bahwa engkau senantiasa menuntun langkah kami Maka kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam penyertaanmu Biarlah kami boleh menapaki hari lepas hari Dengan penuh sukacita dan percaya Bahwa engkau akan senantiasa memberkati hidup kami Bahwa engkau Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan persekutuan doa Adi Yuswo malam hari ini berjalan dengan lancar Kami menyerahkan persekutuan minggu depan ke dalam penyertaanmu Biar boleh terlaksana dengan baik Terima kasih ya Tuhan seluruh doa kami ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah mengajar kami doa Bapa kami Bapa kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa Adi Yuswa pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.